அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி பதினாலு மலையும் அதே மலைதான் வழியும் அதே வழிதான் மாறியிருப்பது மனசு மட்டுமே ஜப்பானிய ஐக்கு கவிஞர் பூசன் மாமன்கள் தேர்வு கூடம் பரபரப்பாகவும் பதற்றமாகவும் இருந்தது இவன் தாமதமாகத்தான் உள்ளே நுழைந்தான் தனக்கான எண்ணையும் அதற்கான அறையையும் கண்டுபிடித்து இவன் உள்ளே நுழைகையில் எல்லா மாணவர்களும் தேர்வு எழுத ஆரம்பித்து இருந்தனர் இடம் பிடித்து அமர்ந்து கைகள் நடுங்க கேள்வித்தாளை வாங்கியபடி படிக்க தொடங்கினான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடை தெரிந்த மாதிரியும் தெரியாத மாதிரியும் இருந்தது விடைத்தாளை திருத்தப் போகிறவர் மேல் பாரத்தை போட்டுவிட்டு முதல் கேள்வியை படிக்க ஆரம்பித்தான் கீழ்கண்டவற்றில் ஏதேனும் மூன்று உறவுகளை பற்றி நூற்றி ஐம்பது வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் கட்டுரை வரைக ஆ தாய்மாமன் ஆ அக்கா மாமன் ஈ அத்தை மாமா ஈ அத்தை பையன் மாமா பையன் இவன் தாய்மாமாவை பற்றி ஏற்கனவே எழுதிவிட்டதால் அதை சாய்ஸில் விட்டுவிட்டு மற்ற மூன்று உறவுகளை பற்றி எழுதத் தொடங்கினான் அக்கா மாமா இவனுக்கும் அக்கா மாமாவை ஆரம்பத்தில் இருந்தே பிடிக்காது தோட்டத்துக்கு பாத்தி பிரித்ததைப் போல் ஸ்டெப் கட்டிங் தலையுடனும் தெருப்புழுதியை இடம் வளமாக விரட்டி அடிக்கும் பெல் பாட்டம் பேண்டுடனும் அக்காவை பெண் பார்க்க அவர் வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது ஏ இவளே புருஷன் வீட்டில் உனக்கு பெருக்கிற வேலையே இருக்காது அவர் பேண்டே பார்த்துக்கும் என்று அக்காவின் தோழி உறுத்தி சொன்னபோது அக்கா மாமாவின் மேல் முதல் வெறுப்பு விழுந்தது பெண் பார்க்கும் படலத்தின் போது சிற்றுண்டி சாப்பிடுகையில் உப்மாவில் கடுகு அதிகம் கடுகு எனக்கு பிடிக்காது என்று ஒரு தமிழ் புலவர் தோணியில் மாமா சொன்னதும் உறவினர்கள் சிரித்தது வெறுப்பின் அடுத்த கட்டம் காஃபி டம்ளரை வாங்கி சத்தம் போட்டு உறிஞ்சி உறிஞ்சி அவர் குடித்ததை பார்த்ததும் அக்காவை நினைத்து இவனுக்கு பாவமாக இருந்தது ஆண்கள் மனதில் பாவமாக தோன்றுவது பெண்கள் மனசுக்கு பரவசமாக தோன்றும் போல அக்காவுக்கு அந்த மாமாவை ரொம்பவும் பிடித்திருந்தது ரசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிட்றாரு என்னம்மா பேசுறாரு என்று அக்கா சிலாகித்தது என்ன ரசனையோ திருமணம் முடிந்து மறு வீட்டுக்கு வந்திருக்கையில் அக்காவும் மாமாவும் படம் பார்க்க கிளம்பினார்கள் துணைக்கு இவனையும் கூட்டிச் சென்றார்கள் வேண்டா வெறுப்பாக போனான் இடைவெளியில் மாமா ஆண்கள் கழிவறைக்கு பக்கத்தில் நின்று சிகரெட் பிடிப்பதை பார்த்து விட்டான் வேண்டாம் வேண்டாம் என மறுத்தும் இரண்டு கோனை வாங்கி கொடுத்தார் மாமா நல்லவர் தானோ என்ற முதல் விருப்பம் அவர் மேல் விழுந்தது பின் வந்த நாட்களில் மைதானத்துக்கு கூட்டி போய் ஸ்பின் பவுலிங் போட அவர் கற்றுக் கொடுத்ததும் இவனை ஒரு பெரிய மனுஷனாக நினைத்து தன் பைக்கை ஓட்டச் சொல்லி பின்னால் அவர் அமர்ந்து வந்ததும் அவர் மீதான விருப்பத்தின் அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் இன்று இவன் வளர்ந்து விட்டான் வாழ்வில் வெவ்வேறு தருணங்களில் வெவ்வேறு பிரியங்களை அவரிடமிருந்து இவன் பெற்றிருக்கிறான் சில நேரங்களில் தந்தையாகவும் சில நேரங்களில் அண்ணனாகவும் சில நேரங்களில் தோழனாகவும் உணர வைப்பது அக்கா மாமா உறவோ அடுத்தது அத்தை மாமா அத்தைகளிடம் இருக்கும் நெருக்கம் அத்தை மாமாக்களிடம் எப்போதும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு வாய்ப்பதில்லை தன் வீட்டில் அந்நியரை போல அத்தை மாமாவையும் அவர் வீட்டில் அந்நியன் போல் தன்னையும் அடிக்கடி இவன் உணர்வது உண்டு ஒவ்வொரு விடுமுறைக்கும் அத்தை வீடுகளுக்கு செல்லும் போது அத்தை மாமாக்களின் கண்களை பார்த்து பேச கூச்சப்பட்டு இவன் தலை குனிந்தே பேசுவான் அத்தை மாமாக்களுக்கும் அப்படி ஒரு கூச்சம் இருக்கிறது என்பது இவனது அவதானிப்பு விடுமுறை முடிந்து ஊருக்கு கிளம்புகையில் மாமாவிடம் சொல்லிட்டு போ என்று அத்தை சொல்லும் இவன் அவரிடம் போய் நான் ஊருக்கு கிளம்புறேன் மாமா என்பான் இன்னும் ஒரு வாரம் இருந்துட்டு போகலாமே என்பார் இல்லை அடுத்த வாரம் ஸ்கூல் திறக்கிறாங்க என்பான் அவர் ஆண்டுதோறும் கேட்கும் அதே பழைய கேள்வியை மீண்டும் புதிதாக கேட்பார் ரிசல்ட் வந்துருச்சா என்ன கிளாஸுக்கு போகிற இவன் தன் புதிய பதிலை பழைய தோணியில் சொல்லுவான் பின்பு அவர் லுங்கியை மடித்து கட்டி எழுந்தபடி ஹேங்கரில் தொங்கும் பேண்ட் பாக்கெட்டில் இருந்து பரிசை எடுத்து இந்தா வச்சுக்கோ என்று இருபது ரூபாய் கொடுப்பார் இவன் மறுத்தாலும் பாக்கெட்டில் திணிப்பார் அவருக்கு தெரியாமல் அத்தை கொடுத்த நூறு ரூபாய் ஏற்கனவே பாக்கெட்டில் இருக்கும் அந்த நூறு ரூபாயில் அவரது விரல்கள் உரசுகையில் இவன் நெஞ்சை ஒரு குற்ற உணர்வு உரசும் சட்டை போட்டு கொண்டு பேருந்து நிலையம் வரை வந்து வழி அனுப்பி வைப்பார் வழியெல்லாம் அந்த நூறு ரூபாய் எப்படி வந்தது என்று அவர் கேட்டு விடுவாரோ என்ற குறுகுறுப்பும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அது எப்படி வந்தது என்று அவருக்கு தெரியும் என்றாலும் கடைசி வரை கேட்க மாட்டார் இந்த அத்தை மாமா வீடு மட்டும் இல்லை எல்லா அத்தை மாமா வீட்டில் இருந்து கிளம்பும் போதும் இவன் சட்டை பாக்கெட்டில் நூறு ரூபாய் குறுகுறுப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும் கூடவே அத்தை மாமாக்களின் இருபது ரூபாய் பிரியமும் அத்தை பையன் மாமா பையன் 
இவன் தன்னை விட வயதில் மூத்த அத்தை பையன்களையும் மாமா பையன்களையும் மாமா என்று அழைப்பான் ஐந்தாறு மாதங்களே வயது வித்தியாசம் என்றாலும் கூட மாமா என்று அழைக்காவிட்டால் திட்டுவிழும் இவன் வயதுக்கு கீழே உள்ள முறைப்பெயன்கள் இவனை மாமா என்பார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிரிக்கெட் ஆட்டங்களில் இவன் தோளுக்கு மேல் வளர்ந்த அத்தை பையன்கள் இவனை மாமா என்று கூப்பிட்டு பந்து எரிகையில் மற்ற நண்பர்கள் கேலி செய்வார்கள் இவனுக்கு எரிச்சலாக இருக்கும் அத்தை பையன் மாமா பையன் என முறைப்பையன்களோடு உறவு எப்போதும் வினோதமானது பாலியத்தில் இவனும் இவனது அத்தை பையனும் ஒரே பெண்ணை காதலித்தார்கள் காதலிப்பது என்றால் தூரத்தில் நின்று பார்ப்பது கூட்ட நெரிசலில் ஒரே பேருந்தில் பயணிக்கையில் டிக்கெட் வாங்கி சில்லறையுடன் பாஸ் செய்வது அந்த பெண் சென்று விட்டதே தெரியாமல் அவள் படிக்கும் பள்ளிக்கூட வாசலில் அனாதையாக காத்திருப்பது யார் போய் அவளிடம் முதலில் பேசுவது என்கின்ற போட்டி இவனுக்கும் இவனது அத்தை பையனுக்கும் கடைசி வரை அவளிடம் பேசாமலே இருந்தன யாருக்கு முதலில் ஓகே சொன்னாலும் அடுத்த நாளே அவள் மற்றவருக்கு தங்கை என்ற இவர்களுக்குள்ளான இரகசிய உடன்பாடு அவள் அப்பாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஓகே ஆகி அவள் கண்காணாத ஊருக்கு சென்று வேறு யாருக்கோ ஓகே ஆகி போனாள் மாமா பையன்களிடம் இவனுக்கு அந்யூன்யம் அதிகம் வீட்டுக்கு தெரியாமல் பைக்கில் செல்வது படம் பார்ப்பது பீடி பிடிப்பது என எல்லா திருட்டுத்தனங்களையும் இவனுக்கு அவர்களும் அவர்களுக்கு இவனும் பாஸ்பரம் கற்றுத்தந்தே பாலியத்தை கடந்து வந்திருக்கிறார்கள் அத்தை பையன் மாமா பையன் உறவை நண்பர்களுக்கு இடைப்பட்ட இடத்தில் நிறுத்துவதா நண்பர்களுக்கு மேற்பட்ட இடத்தில் நிறுத்துவதா என இவன் குழம்பிக் கொண்டே இருக்கிறான் விடை எழுதி முடித்து தேர்வுத்தாளை கண்காணிப்பாளரிடம் கொடுத்துவிட்டு இவன் வெளியே வந்தான் இன்னும் சில கேள்விகளுக்கு பதில் எழுதாமல் வந்தது உறுத்தி கொண்டே இருந்தது அடுத்த தேர்வில் பார்த்து கொள்ளலாம் என நடக்கத் தொடங்கினான் அணிலாடும்